பாஷஸ் கிச்சனில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எக் ஸ்டஃப்ட் சப்பாத்தி ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபீஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எக் ஸ்டஃப் பண்ண சப்பாத்தி இந்த ரெசிப்பியை நான் லெஃப்ட் ஓவர் சப்பாத்தி மாவு வச்சு தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ நைட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சப்பாத்தியில் மாவு மிச்சமானதை நான் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் ஸோ அதை வச்சு தான் இந்த ஸ்நாக் நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ மாவு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேன் நான் ஸோ இன்னும் என்னென்ன வேணுன்றத பார்க்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை கேப்சிக்கம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பாதி வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டு முட்டை ஒரு டீஸ்பூன் மிளகா பொடி அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் பொடி கொஞ்சம் சால்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் பாவ் பாஜி மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட சாட் மசாலா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஓவர் மாவை வந்து நம்ம இன்றைக்கி எப்படி ஸ்நாக் ரெசிப்பியாக மாற்றுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ இதுக்கு நான் ஒரு மூணு சப்பாத்தி செய்கிற மாதிரி மாவு வந்து பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஓவர் மாவு தான் ஸோ சப்பாத்தி போட்டுட்டு அன்றைக்கி மிச்சமானதில் தான் நான் இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் இதே மாதிரி உங்ககிட்டயும் லெஃப்ட் ஓவர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாவை நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த எக் ஸ்டஃப் சப்பாத்திக்கு வந்து நீங்கள் சப்பாத்தியை கொஞ்சம் தின்னாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க உங்ககிட்ட ஏற்கனவே குக் பண்ண சப்பாத்தி இருந்துச்சுன்னா அதில் கூட நீங்கள் அந்த ஸ்நாக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ ஸ்கூலில் இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்குறாங்க சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிப்பி நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா தின்னாக இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க சைட்லலாம் வந்து திக்காக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இதை வந்து நம்ம மடித்து செய்ய போகிறோம் அப்படின்றதுனால அப்புறம் நடுவுலலாம் வேகாமல் இருக்கும் அதனால் நல்லா தின்னாக இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பவுலில் ரெண்டு முட்டையை வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க ஸோ மூணு சப்பாத்திக்கு இங்கே நான் ரெண்டு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் கூட வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மூணு கூட சேர்த்துக்கலாம் முட்டையை நல்லா ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதுக்கப்புறம் இதில் இதுக்காக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த கேப்சிகம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் கேப்சிகம் நிறையா சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்றதுனால பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கல கேப்சிகம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக பச்சை மிளகாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இதில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்துடலாம் எல்லாமே நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கிடுங்க இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதனால் இது எல்லாத்தையும் நான் ஒன்றாவே இதில் சேர்த்துடுறேன் மசாலாலாம் போட்டதுக்கப்புறமா இது மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பீட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு பீட் பண்ணால் நல்லா நொறைச்சி வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சப்பாத்தி போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தவாவில் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க தவா நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம சப்பாத்தி போட போகிறோம் சப்பாத்தியை நல்லா மெலிசாக போட்டிருக்கோம் அப்படின்றதுனால நான் சைட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா வேகிறதுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம இந்த எக் பேட்டரை எடுத்து நடுவில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் ஸோ நிறைய போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேட்டர் வந்து வெளியே வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் கொஞ்சமாக இதில் போட்டுட்டு நாலா பக்கமும் நம்ம இதை வடிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால தான் சப்பாத்தி வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் போது நல்லா தின்னாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு ஃபோக் வச்சு இந்த நாலு பக்கமும் நல்லா இந்த மாதிரி மடிச்சிருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் முட்டை வெளியே வரும் இருந்தாலும் வந்து அது வேகும்போது நம்ம பட்டர் போட்டு இதை வேக வைக்கும் போது அது எல்லாம் அதோடு சேர்ந்து மர்ஜ் ஆகிரும் இப்போ இது நாலு பக்கமும் மடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பட்டர் இதில் வந்து நாலு பக்கமும் தடவிடுங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இதை வந்து வேக விடுங்க அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிற முட்டை வந்து நல்லா வேகும் இதை நான் திருப்பி போட்டுடுறேன் திருப்பி போட்டதுக்கு அப்புறமாவும் இதில் கொஞ்சம் பட்டர் தடவுங்க அடிப்பக்கம்லாம் அப்போ தான் நல்லா வேகும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இது வேகிறதுக்கு ஸோ நாலா பக்கமும் நம்மளுக்கு பட்டர் போகிற மாதிரி சப்பாத்தி வந்து நல்லா மூவ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போவே முட்டை வெந்துருச்சு அதனால தான் அது பேட்டர் வந்து வெளியே வரல பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பாக வெந்துருச்சுன்னு ஸோ இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் இதை நல்லா வந்து வேக வச்சுக்கோங்க சைடில் மட்டும் ஒரு டூ மினிட்ஸ
இதே மாதிரி நான் எங்கிட்ட இருக்கிறேன்னு ரெண்டு சப்பாத்தியும் நான் வந்து எடுத்து எடுக்க போகிறேன் இப்போ உங்களுக்கு பேட்டர் வெளியே வர்றது பிடிக்கல இந்த எக்கோட பேட்டர் வெளியே வர்றது பிடிக்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பேட்டர் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் கொஞ்சமாக பேட்டர் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா பக்கமும் பட்டர் தடவிட்டு நல்லா இதை இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிடுங்க மடிச்சிருங்க ஸோ இந்த சப்பாத்தி வந்து நான் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இது திருப்பி போடுறேன் உங்களுக்கு இந்த பேட்டர் வெளியே வர்றது பிடிக்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரியும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ பேட்டர் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வெளியே வராது இப்போ இதை பட்டர் வச்சு நல்லா வேக வச்சிடலாம் ஸோ ஒரு பக்கம் நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா திருப்பி போடுங்க சப்பாத்தி உங்களுக்கு மடிக்கிறதுக்கு வரல அப்படின்னா வந்து அதுக்கும் நான் ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி செய்யுங்க இதுவும் வந்து ஸ்டஃப் சப்பாத்தி மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நாலா பக்கமும் இதை மடிக்க வேண்டாம் ஸோ சப்பாத்தியில் இந்த மாதிரி எக் பேட்டரை போட்டுட்டு நாலா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க முட்டை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதை ரெண்டு பக்கம் மட்டும் மடிங்க நாலு பக்கமாக மடிக்காமல் ரெண்டு பக்கம் மட்டும் மடிச்சுக்கோங்க இப்படியும் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டஃப் சப்பாத்தி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மடித்த இடத்துல வேகலை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் இதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது இன்னும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிரும் இதையும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வேக விடுங்க கொஞ்சம் பட்டர் போட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் இதை வேக விட்டிங்கன்னா தான் இது இந்த மாதிரி நல்லா உப்பி வரும் உங்களுக்கு முட்டை நல்லா பீட் பண்ணி போடும்போது இந்த மாதிரி நடுவில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளஃபியாக வரும் எக் ஸ்டஃப் பண்ண சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு இது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சாஸ் வச்சு கொடுக்கலாம் பட்டர் வச்சும் கொடுக்கலாம் மயோனி சீஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வச்சும் கொடுக்கலாம் ஸோ ஸ்கூலில் இருந்து வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இந்த ஸ்நாக் ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் Thank you so much for watching. Bye.